అనమాట మనకు ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా కావాలి మనం ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాము రిలేషన్షిప్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి మన దగ్గర ఉన్న పర్సన్స్ అందరూ పర్ఫెక్ట్ గా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి సరళంగా మనం ఏది యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతున్నాము పరిస్థితుల్ని మనుషుల్ని వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతున్నాం అది మనలో ఉన్న ప్రాబ్లం అనమాట ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతున్నాం ఏదైనా రీజన్ ఉంటుంది కదా ఎందుకు పరిస్థితుల్ని మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే భగవంతుడితో మన కనెక్షన్ ఏర్పడలేదు ఎప్పుడైతే భగవంతుడితో మన కనెక్షన్ ఏర్పడుతుంది అప్పుడు మిగిలిన మన జీవితంలో ఏర్పడిన పరిస్థితులు గౌనం అయిపోతాయి అంత ఇంపార్టెంట్ ఉండదు ఒక్కొక్కసారి మీరు మంచి మూడ్లో ఉన్నారనుకోండి వెంటనే మీ హస్బెండ్కి మీ వైఫ్కి మీ పిల్లలకి తెలిసిపోతుంది ఎందుకంటే నార్మల్గా మీ యొక్క ఉన్న స్వభావంలో మంచి మూడ్లో ఉన్న స్వభావానికి చాలా తేడా ఉంటుంది మీ మాటల్లో కూడా తేడా అర్థమవుతుంది ఇఫ్ యూ బాట్ సంథింగ్ హైయర్ ఇన్ లైఫ్ మీరు ఏదైనా సాధించారు సంథింగ్ బిగ్ యూ బాట్ ఇన్ లైఫ్ అప్పుడు ఏమవుతుంది చిన్న చిన్న విషయాలు మీకు ఏమో కష్టంగా అనిపించదు యూ బాట్ సంథింగ్ రియలీ బిగ్ ఇన్ లైఫ్ అండ్ అప్పుడు మీరు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత చేత జారింది అనుకోండి ఏదో గ్లాస్ పడిపోయింది ఏదైనా బ్రేక్ అయిపోయింది మీరు అంతలాగా ఫీల్ అవ్వరు ఎందుకంటే మీరు ఆ నిష నశలో ఉన్నారు ఈరోజు ఎంత మంచి వార్త వచ్చింది ఆ తర్వాత ప్రతిదీ గౌన్ అయిపోతుంది అంత ఇంపార్టెంట్ ఏది కాదు ఆ రోజు ఇంకా మీ పని నుంచి శాలరీ పెంచండి అని చెప్పినప్పుడు మీరు ఫీల్ అవ్వరు సరే 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 ఏదైనా సరే బికాస్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ సేమ్ థింగ్ వెన్ పర్సన్ గెట్స్ కనెక్టెడ్ టు కృష్ణ ఎప్పుడైతే ఎవరైనా కృష్ణతో కనెక్ట్ అయిపోతారు ఆ తర్వాత మిగిలిన పరిస్థితులు ఈ జీవితంలో చాలా గౌనంగా అనిపిస్తాయి అది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ గా అనిపించదు దాని పట్ల మనకి ఎటువంటి ఇంపార్టెన్స్ అంత విలువ ఉండదు మీరు భాగవతంలో ఒక కథ చూస్తూ ఎలా చిత్రకేతు మహారాజ్కి ఎంత కోరిక ఉండేది నా కొడుకు పుట్టాలి కొడుకు పుట్టాలి కొడుకు పుట్టాలి సో దాని గురించి తను ఏం చేశాడు ఎన్నెన్నో పెళ్లి చేసుకున్నాడు మొత్తం మీద కోటీశ్వరుడుగా తయారయ్యాడు కోటి భార్యలు అనమాట తనకి అయితే ప్రతిసారి పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడు పిల్లలు పుట్టట్లేదు మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడు పిల్లలు పుట్టట్లేదు కానీ ఆ ఆశ అని తను వదలట్లేదు ఈసారి కాకపోయినా నెక్స్ట్ టైం అనేది అవుతుంది దాని అర్థం ఏంటంటే పరిస్థితిని యాజ్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు నా భాగ్యం లేదు వదిలేద్దామని కాదు ఇంకా ట్రై చేద్దాం మొత్తం మీద ఏం చేస్తారు నారద్ ముని అంగిరమణిని రిక్వెస్ట్ చేసి ఒక అబ్బాయి పుడతాడు తన పేరు హర్ష శోక పెడతారు తర్వాత తను చనిపోతాడు అండ్ తను చాలా దుఃఖంగా మళ్ళీ నారద్ ముని దగ్గర ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకొని మంచి భక్తుడు కింద మారిపోతాడు ఇప్పుడు భక్తుల కింద మారిపోయినప్పటికైనా ఒకసారి ఏమవుతుంది తన రథం మీద వెళ్ళిపోతున్నాడు సో రథం మీద వెళ్ళిపోయినప్పుడు తను ఏం చూస్తాడు దూరం నుంచి అయితే శివుడు ఆ ఒక సభలో ఎక్కడైతే అందరు సాధువులు ఋషులు ఋషులు కూర్చొని ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ బోధిస్తున్నారు ఏం బోధిస్తున్నారు అనాసక్తగా ఎలా ఉండాలి అని బోధిస్తున్నారు అనాసక్తగా ఎలా ఉండాలని బోధిస్తూ ఏం చేశారు భార్యని ఒళ్ళో కూర్చోపెట్టారు సో చిత్రగతి మహారాజ్ వెటకారంతో కాదు అలా ఊరికి నవ్వుతున్నారు అనమాట అయితే ఇలాంటిది శివుడే చేయగలుగుతారు ఇటు నో నోటి నుంచి అనాసక్తగా ఎలా ఉండాలి మాట్లాడుతూ భార్యని ఒళ్ళో కూర్చోపెట్టారు అసలు ఇలాంటి మహానుభావులు చూడలేదని తను చెప్తారనమాట సో ఎప్పుడైతే ఈ మాట పార్వతీదేవి వింటారో అవి చాలా కోపం అయిపోతారనమాట సో ఆవిడ అంటారనమాట నువ్వు మా అబ్బాయిలాగా ఉన్నావు అయితే ఈ రోజు తల్లిదండ్రులు నువ్వే నువ్వే బోధిస్తావా మేము ఎలా వ్యవహరించాలి మేము ఎలా కూర్చోవాలి నువ్వు మాకు ఆదేశిస్తావా మాకు ఉపదేశిస్తావా అని ఆవిడ చాలా కోపంతో శ్రపిస్తుంది చిత్రకేతు మహారాజుని ఎప్పుడైతే ఆవిడ ఇలా శ్రపిస్తుంది చిత్రకేతు మహారాజు రథం నుంచి దిగి పార్వతీదేవిని నమస్కారం పెట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు తల్లి నన్ను మీరు మిస్అండర్స్టాండ్ చేశారు నేను వెతకానికి చెప్పట్లేదు నేను శివుడు తాలూకా ఒక గొప్పతనం గురించి మాట్లాడుతున్నాను అంటే భార్యని ఒళ్ళు కూర్చోపెట్టినప్పటికైనా తను ఆ ఊహలో లేదు తను ఏదో బోధనంలోనే బిజీగా ఉన్నారు అసలు ఎవరు కూర్చున్నారు ఏంటి కూడా తనకు అంత మైండ్లో లేదు సో అలా నేను మాట్లాడుతున్నాను తప్ప శివుడు గురించి నేను తప్పుగా మాట్లాడలేదు మీరు నాకు తప్పు అర్థం చేసుకున్నారు కానీ పర్వాలేదు మీరు నాకు శ్రపించారు నేను స్వీకరిస్తున్నాను ఈ రెండు వృత్తాంతంలో ఒకటి గమనించండి ఎప్పుడైతే తను భక్తుడుగా లేడు అప్పుడు తను సిచ్యువేషన్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతున్నాడు నాకు అబ్బాయి కావాలి 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 ఈ అమ్మాయి కాకపోతే ఇంకో భార్య అయినా ఇంకో భార్య అయినా కావాలి ఎప్పుడైతే భక్తుడు కింద మారిపోయాడు అప్పుడు తన మిస్టేక్ లేనప్పటికీ కూడా యాక్సెప్ట్ చేసేస్తున్నాడు ఏం పర్వాలేదు డిఫరెన్స్ 
ఎప్పుడైతే భక్తుల కింద మారాడు ప్రతి పరిస్థితి అది అనుకూలంగా ఉండొచ్చు ప్రతికూలంగా ఉండొచ్చు యాక్సెప్ట్ కృష్ణ